La Golf compte un nombre impressionnant de déclinaisons, mais il lui manquait une version propre. Voici la e-Golf, première Golf 100% électrique, mais pas la première Volkswagen du genre, puisque la gamme comporte déjà la petite e-Up. Cette Golf électrique est uniquement disponible en 5 portes. Elle se reconnaît extérieurement à ses sigles explicites, mais aussi à des feux d'urne à LED en forme de C différents de ceux des Golf normales, ou bien à des jantes spécifiques de 16 pouces, ou bien encore au liseré bleu qui court le long de la calandre jusque sur les phares. A l'intérieur, on retrouve bien sûr la planche de bord de la Golf Norma, mais avec quelques différences, par exemple au niveau des compteurs. À gauche, pas de contour, mais une jauge de puissance, et à droite, un tachymètre gradué jusqu'à 160 km h La sellerie est spécifique, de même que le levier de vitesse. À l'arrière, rien à signaler pour les passagers. La bonne surprise vient du coffre, qui garde une contenance très correcte avec 341 décimètres cubes, grâce à des batteries réparties dans les sous-bassements. La voiture est fournie avec deux câbles, un pour une wallbox et un pour une prise normale. Comme sur tous les véhicules électriques, on apprécie le silence au démarrage, un silence à peine perturbé ensuite par les bruits de roulement et aérodynamiques. La voiture accélère assez fort, y compris pour relancer sur route, mais l'autoroute est son ennemi en matière d'autonomie. Vous pouvez régler l'intensité du frein moteur en permanence, de la route complète à un ralentisseur assez puissant selon 4 niveaux. Côté châssis, la voiture est confortable, dépourvue de suspension pilotée, et les 200 kg de plus par rapport à une Golf normale se traduisent par plus d'inertie et de roulis. Volkswagen annonce 190 km d'autonomie, un chiffre très théorique qui varie beaucoup en fonction de la topographie de votre parcours et de votre façon de conduire. Ce chiffre reste malgré tout supérieur à celui d'une BMW i3 sans prolongateur d'autonomie. Cependant, on ne peut s'empêcher de comparer cette e-Golf à la version plug-in hybride de la Golf, la Golf GTE, qui permet de rouler à l'électricité seule pendant 50 km mais passe ensuite au moteur thermique. Cette dernière est vendue au même prix que la e-Golf avec 2000 euros d'écart en bonus écologique, mais elle exonère le conducteur du stress de l'autonomie.